మనందరికీ పరిచయం కాబోతున్నటువంటి డైరెక్టర్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ కుమారస్వామి గారు అండ్ మామిడి హరికృష్ణ గారికి వేదిక పైకి సాధారణంగా వాళ్ళు కూడా ఈ టీజర్ లాంచ్ చేయడానికి విచ్చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయ ఛానల్స్ కోసం కూడా ఒక్కసారి అలాగే నేను థ్యాంక్ యూ సో మామిడి హరికృష్ణ గారు రచించినటువంటి జల అనే పుస్తక ఆవిష్కరణ కూడా ఇప్పుడు యా అదే దానికి తీసుకురండి త్వరగా యా దిల్రాజు గారులోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆలోచనల్ని పొందుపరిచినటువంటి పుస్తకం అలానే మా ప్రొడ్యూసర్స్ కి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇట్స్ అ వెరీ వాల్యుబుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అండి జై శ్రీరామ్ అందరికి శరణార్థులు అక్షరాన్న నన్ను ఎప్పటి నుంచి ఫాలో చేస్తున్నాడో ఎప్పటి నుంచి సీక్రెట్గా నన్ను చూస్తున్నాడు నాకు తెలియదు ఓ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు కాంటాక్ట్ చేసి ఆయనే ఫోన్ చేసి కాంటాక్ట్ చేసి అన్నట్లో ఒక సినిమా చేయాలని నేను మీరు అందులో ఒక చిన్న పాత్ర చేసుదురు తీయాలని అన్నాడు తర్వాత అన్నని ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ తీరా చూస్తే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ షూటింగ్ మొదలు పెట్టినాము మొత్తం కంట కరీంనగర్లో చేసినాం సినిమా ఇప్పుడు మీరు టీజర్లు చూసినారు కదా నా నా పాత్ర అది చాలా సస్పెన్స్ ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందో ఆ పాత్రను తీర్చిదిద్దినాడు అన్న నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చినాడు చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు అన్న మీరు ఇప్పుడు కూడా చూసినారు ఎక్కడో మూలకు నిలబడ్డాడు అన్న అన్న జరలు ఒకసారి సెంటర్కి వస్తే ఒకసారి థ్యాంక్ చెప్పుకుంటే లేలేదు ఇక రాలు మధ్యలో రా ఎందుకంటే ఇలాంటి అవకాశంలో నీకు ఒక హగ్ ఇచ్చి నీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో డెఫినెట్గా ఈ మూవీ ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుతుంది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ నేటివిటీ ఎక్కడ ఏమి హైఫై గ్రాఫిక్స్ ఏం లేకుండా చాలా సింపుల్గా బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుతుంది సినిమా ఎవ్రీ వన్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ థియేటర్ విత్ ఫీల్ గుడ్ ఆ ఫీలింగ్ అరే ఇది ఏదో మన జీవితంలో జరుగుతున్న కథ అని చెప్పేసి అందరు ఫీల్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ అక్షరణ థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్స్ గారు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు జనరల్గా ఎవరైనా ఒక రూపాయి పెడితే వాళ్ళకు రూపాయి రావాలని చూస్తారు వీళ్ళు ఒక సినిమా మీద ప్యాషన్ తోటి డెబ్యూ డైరెక్టర్ అని అంత ఏమీ ఆలోచించకుండా జస్ట్ ఒక బిలీఫ్ ఆ బిలీఫ్ తోటి వచ్చి డబ్బులు పెట్టి సినిమాకు వాళ్ళు ప్రోత్సహించినారు అండ్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఏం డిసప్పాయింట్ కారు అండ్ మీరు ఫస్ట్ పాట కూడా చూసినారు ఎంత అది ఒక మనసులో దిగిపోయింది అది ఒక గుణపంలాగా సాంగ్ దిగిపోయింది ప్రతి పెళ్ళికి ఆ సాంగ్ గ్యారంటీగా ప్లే చేస్తారు సో దీనికి అంతా బేస్ మన ప్రొడ్యూసర్స్ గారు అలాగనే మామిడి హరికృష్ణ గారు కూడా ఎన్ వెనుకొండి ఆయన ప్రతి విషయంలో సపోర్ట్ మాకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ అన్న అక్షరాన్న వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అదేవిధంగా హీరో గారు ఇక ఏం మాట్లాడాలని తెలియదు ఏదో చెప్పాలి అయితే అక్షరాన్న నాకు శివ కళ్యాణ్ ద్వారా పరిచయం అన్న చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు నాకు ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ కోసం నేను కూడా అందరిలో ఆఫీస్లో పోయి అన్నని కలిసిన పోతే ఎందులో చిన్న క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఎవరా చేస్తావు చేయవో చెప్పలేము నెక్స్ట్ సినిమాకి చూద్దాం అన్నాడు సరే ఏం చేస్తామని ఇక వేరే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు ఫోన్ వచ్చింది నాకు మూడు గంటలకి ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే నేను కర్నూలు దగ్గర ఉన్నాను నువ్వు ఉమ్మడే స్టార్ట్ అయ్యి ఉదయం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కరీంనగర్లో ఉండాలి అని సరే ఏదో చిన్న క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నాడు కదా పోదామని పోయినా సినిమాలో చిరంజీవి విజయశాంతి ఉంది కదా మా చిరంజీవి గారు విజయశాంతి ఉంది కదా వాళ్ళిద్దరు ఉన్నాక రావు గోపాలరావు ఉండాలి కదా గా క్యారెక్టర్ మా అక్షరాన్ని ఇచ్చిండు చాలా సంతోషం అక్కడ నుంచి రెండో అన్ని 
నా పోస్టరే పెట్టద్దు యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి మరి అన్న ఎందుకు పెట్టిండో పెట్టిండు కథపరంగా అక్కడ నుంచి రెండో పోస్టర్ చూసుకున్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఈ సినిమాకి ఈ టీజర్ లాంచ్కి వచ్చిన పెద్దలు దిల్రాజ్ గారు అంటే కూడా గౌరవం మాకు అదేవిధంగా మామిడి హరికృష్ణ సార్ అంటే సార్తో మాట్లాడుతుంటే ఓ పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఓ సబ్జెక్టు గురించి ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఓ పది పుస్తకాలు చదివే సబ్జెక్టు సార్ మాట్లాడుతుంటే కాలి పక్కన నిలబడితే సార్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం అదేవిధంగా మా వేనన్న మేము ఇంటి మనిషిలాగా అనుకుంటాం మా పెద్దోడు అనుకుంటాం వేనన్న ఇండస్ట్రీలో మాకు తెలిసిన వాళ్ళలో పెద్ద డైరెక్టర్లు వేనన్న కూడా ఉండడం ఇక్కడ డాయస్ మీద ఉండడం వేనన్న కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ అదే మా హీరో గారు ఇంకా ఎక్కువ ఏం సో ఇది ఒకటి చెప్తాం మళ్ళీ మళ్ళీ అవకాశాలు రావు కదా టైం పడుతుంది రానికే హీరో గారితో నేను నాటకాలు చేసేదండి మామూలుగా బయట నాటకాలు చేసినప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ స్టేజ్ మీద రోజు రోజుకి కొద్దిగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాం కో ఆర్టిస్ట్ దగ్గర చేసినప్పుడు ఫస్ట్ భయపడతాం చాలా సినిమాలు హీరోగా చేసిండు మనం ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పడ్డప్పుడు ఆయనతో ఎట్లా చేస్తాం ఏంటి అని భయపడదు కానీ అన్న మీ దగ్గర చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా నేర్చుకున్నా మీరు మాట్లాడే విధానం డిక్షన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీతో నటించడం నా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నా అందరికీ డైస్ మీద ఉన్న పెద్ద వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం చెప్పుకుంటూ ప్రొడ్యూసర్ సార్కి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు అక్షర్ గారు ఒకరోజు కాల్ చేసి ఆఫీస్కి రండి మాట్లాడాలి అన్నారు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పి ఒక స్టోరీ లైన్ చెప్పారు ఇలా ఉంటుందండి మీకు అని నేను అది వినగానే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇంకా రోజు రోజు క్యారెక్టర్ చేస్తున్న కొద్దీ నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అనిపించింది ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత చాలా మంచి మంచి రోల్స్ వస్తాయి ఇంకా నాకు క్యారెక్టర్స్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ పడతాయి అనిపించింది చాలా థ్యాంక్స్ అండి అక్షర్ గారు ఇంకా చైతన్య గారు కూడా సెట్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు ఆయనతో ఇంకో మూవీ కూడా చేస్తున్నాను కంటిన్యూ అవుతుంది మా దగ్గర ఇప్పుడు వచ్చిన సాంగ్ చూసిన తర్వాత అశోక్ కుమార్ గారు రాసిన సాంగ్ చాలా బాగుంది మాకైతే ఇంకా పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తున్నాయి సినిమా చాలా హిట్ అవుతుందని అంతే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ మా అక్షయ్ కుమార్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఇందులో నేను ఏమీ హీరోయిన్ మదరో హీరో మదరో కాదు మంచి పాత్ర చేశాను అంటే అక్కడ ఏడ్చా ఏడ్చాను ఏడిపించాను ఇక్కడ అందరిని ఏడిపించేలాంటి పాత్ర చేశాను కాకపోతే చాలా బాగుంది నా పాత్ర నేను నన్ను నేను మళ్ళీ గ్లామర్గా చూసుకున్నాను కొంచెం అందంగా కొంచెం అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేయాలని నా కోరిక సో ఈ మూవీతో నేను ఇంకొక భిన్నంగా కనిపిస్తున్నానందుకు అలా నన్ను క్రియేట్ చేసిన అక్షయ్ కుమార్ గారికి అశోక్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా కో ఆర్టిస్ట్ చాలా బాగా సజెషన్స్ ఇచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ వేణు సార్ మీ మీతో ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేయాలని నా కోరిక మరి నెరవేరుస్తారో లేదో సార్ నెరవేరుస్తారా సార్ విరాట పర్వంలో పద్మ నేను సార్తో ప్రాజెక్ట్ చేశాము సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ మీడియా మిత్రులు ప్లీజ్ సపోర్టర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీబడి తెలుగు సినిమా అనగానే గుర్తొచ్చే ఒక గొప్ప పేరు దిల్ రాజ్ గారు ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ విత్ ఎ గోల్డెన్ లెటర్స్ తెలుగులో అంతటి గొప్ప వ్యక్తి చేతుల మీదుగా లాంచ్ కావడము మరియు ఈ తెలుగు సినిమాకి ముఖ్యంగా తెలంగాణ సినిమా ద్వారానికి కట్టిన ఒక మామిడి తోరణం మా హరికృష్ణ సార్ ఒక వికీపీడియా ఇదంతా అది ఒక మహావృక్షం అయితే కల్చరల్ పరంగా అందులోంచి ఎదిగినటువంటి మొక్కలు ఇలా పుష్పిస్తున్నాయి తర్వాత సినిమాగా వికసిస్తున్నాయి ఇది మీ స్కూల్ సార్ మేమంతా మీ స్కూల్లో ఎదిగినటువంటి స్టూడెంట్స్ మీ తర్వాత తమ్ముడు వేణు తెలుగు సినిమా తెర మీద పెట్టిన ఒక డెటాల్ సంతకం అంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ముఖ్యంగా నేను నేను కళలుగానే డైరెక్టర్లో ఆయన ఒకడు ఆయనతో పనిచేస్తానా అని ఆ వేదిక మీద వాళ్ళతో పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ముఖ్యంగా శరదులు వర్తిస్తాయి సినిమా అక్షర తమ్ముడు ప్రతి ఫ్రేమ్లో జీవి ద లైఫ్ను పెట్టి డూఆర్ డైగా తీసినటువంటి ఆయన తపన నిజంగా చూస్తే 
చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది నన్ను ముఖ్య ఒకనాడు మాది మూడు నాలుగు సంవత్సరాల ప్రయాణం బిఫోర్ కరోనా ఒకనాడు వచ్చి కథ వినిపించి అద్భుతం ఉన్నదమ్మి అంటే అన్న నువ్వు మాటలు రాయాలి అన్నాడు సరే తీ మాటలు రాస్తా అన్న అన్నాక కొన్ని రోజులైనాక మళ్ళీ వచ్చిండు ఏమో వచ్చి నువ్వు తమ్మి అంటే నువ్వు పాట రాయాలి అన్నాడు ఏం మాటలు అంటే మళ్ళీ పాట అంటే ఇదేం కథ తమ్మి సరే తీ ఏదో ఒకటి రాస్తా అంటే అది కాదు నువ్వు పెళ్ళి పాట రాయాలి అంటే ఎన్నడో పెళ్ళి చేసుకున్నా అది మర్చిపోయినా నాకు ఎట్లా యాదుకుంటుంది తమ్మి అంటే ఏం కాదు అన్న నువ్వు నీ ఇష్టం ఉన్న ట్రై అని తర్వాత మళ్ళీ నాడు వచ్చిండు ఏమో మళ్ళీ ఏం కథరో ఇది మళ్ళీ ఏం చెప్తారు అని అనుకున్నా అనుకున్న వరకు అన్న నువ్వు యాక్షన్ చేయాలని అన్నాడు మరి మాటలు రాస్తా అని అంటే మాటలు రాపి పాటలు రాసి మళ్ళీ ఎందుకు సరే యాక్షన్ చేస్తా అని అంటే ఎంత మీ అంటే సరే ఏదో చిన్న పాత్ర అని అనుకున్నా కాదు 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 అందులో దండి పాత్ర అది మామూలుగా నా క్యా నా మనస్తత్వానికి విభిన్నమైనటువంటి పాత్ర పాత్ర చూసిన తర్వాత అది మీ సినిమా చూసిన తర్వాత అరే నిజమే అని అంత అద్భుతంగా ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఒక మధ్యతరగతి జీవితం నిజంగా ఇలా సినిమా తెలుగు సినిమాలో మధ్యతరగతి మనిష హీరో శ్రీశ్రీ గారు అన్నట్టు ఇలా ఆ తాజ్మహల్ కట్టింది ఎవరు కాదు ఆ రాళ్ళెత్తిన కూలీలు ఎవరు అని ఇలా మధ్యతరగతి మధ్య వాటి జీవితాలు వాళ్ళ ఆశలు వాళ్ళ ఆశయాలు వాళ్ళు ఏ విధంగా అలాగే అదే ఇలా తెలుగు సినిమాలో హీరో ఆ కథనే హీరో అట్లా మనం ఎన్నో సినిమాలు చూస్తున్నాం అవి చాలా హిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ షరతులు వర్తిస్తాయి కూడా తప్పకుండా ఇది మీ మనసును దోచుకుంటుంది అక్షర నిర్మించిన ఈ సినిమా అక్షరాల హిట్ అవుతుంది అక్షర పేరు అక్షరాల తెలుగు సినిమాలో లిఖించబోతుంది అది గ్యారంటీ తమ్ముడు ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఒక కుటుంబం లాగా చేస్తాం మేము ముఖ్యంగా నటించడం అనేది బలగం సుజాత గారి పక్కన నటించాలంటే ఎంత ఆమె మంచి స్టార్ ఆమె పక్కన నేనే నటిస్తా అంటే ఏం కదా నన్ను మర్చిపో నువ్వు అని అట్లా నన్ను ఒక తీ తీర్చిదిద్ది ఒక ఫ్రేమ్ ఒక పాత్రలో తీర్చిదిద్ది అట్లాగే ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట ఇలా పెళ్లి పాట తెలుగు సినిమాలో చాలా వచ్చిన ఈ పెళ్లిలు సీతారాముల కళ్యాణం నుంచి మొదలు పెడితే ఇది కానీ తెలంగాణ సినిమాలో తెలంగాణ ఈవెంట్స్ చూపిస్తూ అవి మైల పోలు తీసుడు తర్వాత ఓడి బియ్యం పోసుడు చక్కెర కుడుకలు పోసుడు ఇట్లా ప్రతి ఈవెంట్ను దాన్ని ప్రాణం పోసిన వాడు అక్షర తన దర్శకత్వంతో మనం లిరిక్స్ రాస్తే చాలా సందర్భాల్లో రైటరు డిసప్పాయింట్ అవుతాడు తను అద్భుతంగా ఏదో ఊహించుకొని ఒక పాట రాస్తాడు తను ఎండి తెర మీద చూసేసరికి ఆ పాట అరే నేను ఇట్లా అనుకున్నా కానీ నేను ఇట్లా చేసిండే అని డిసప్పాయింట్ అయ్యింది కానీ నిజంగా నేను పాట రాసినాక డిసప్పాయింట్ కాదు ఒక వెయ్యి రేట్ల ఆనందం కలిగింది అరే నేను ఇట్లా అనుకోలేదు అయినా ఇట్లా తీసిండు చాలా గొప్ప వాడు అని అట్లా ఆయన నిజంగా తన భవిష్యత్తును తానే రాసుకున్నంత అద్భుతంగా ఈ సినిమాను తీశాడు కాబట్టి ఇది తప్పకుండా హిట్ అవుతుందని తర్వాత నా తోటి సహచరులందరికీ తర్వాత నాతో నటించినటువంటి మా శంకరాన కూడా ప్రతి దాంట్లో ఏ గిట్ల కాదు తమ్మి గిట్ల కొత్త కొత్తగా మనకేం తెలుసు మేక పేసుకొని ఏదో పాటలో మాటలో రాసుకున్నాం కానీ దాంట్లో చేయలేదు కదా అట్లా నన్ను తీర్చిదిద్దినటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా తమ్మి ఇలా తెలుగు సినిమాకి ఒక గొప్ప ఇంటర్ ఇది ఒక గొప్ప అడుగునిది ఈ అడుగు ఒక మహా ప్రవాహం అవుతుంది రేపు రేపు చరిత్ర లోపల అక్షర కుమార్ అక్షరగా అక్షరాల నిలిచిపోతాడని మరొకసారి మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ నన్ను మాటలు రాసిటోని పాట రాయించి పాటలు రాసిటోని నటుని చేసి నన్ను ఇలా సినిమాలో పూర్తిగా ముంచి తెలిసినటువంటి నీకు మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసినట్టు థ్యాంక్ యూ తమ్మి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెళ్ళిన వాళ్ళు విదేశాల్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ బాగా అంటే బాగుంటారు మంచిగా ఉంటారు అంటే బెస్ట్ లైఫ్ని లీడ్ చేయడం కోసమే అక్కడికి వెళ్తారు విదేశాల్లో ఉంటారు బాగా డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు ఇక్కడ మళ్ళీ ఏదో భూములు కొంటారు ఇల్లులు కొంటారు విల్లాలు కొంటారు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కామన్ కన్నోటేషన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ దేర్ ఇన్ మై మైండ్ ఇన్ అవర్ మైండ్స్ బట్ ఏంటంటే కొంతమంది ఉంటారు మళ్ళీ పే బ్యాక్ టు ది సొసైటీ అని ఎక్కడి నుంచి ఇంత నుంచి అయితే మనం ప్రయాణం మొదలెట్టామో తొవ్వని మొదలెట్టినామో బాట వేసుకున్నామో మళ్ళీ ఆ మొదటి బాటకి తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ తల్లికి ఒక నిరాజన అర్పిద్దాం తల్లికి ఒక కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేద్దాం అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో అలాంటి అతి తక్కువ మంది విదేశాలలో స్థిరపడ్డ ఎన్ఆర్ఐలలో నాకు తెలిసిన ఒక చక్కని సహృదయత అలాగే ఈ తెలంగాణ మట్టి పట్ల తెలంగాణ జీవితం పట్ల గొప్ప సోయి ఉన్న ఆ మనుషులు ముఖ ముగ్గురు ఉన్నారు ఇద్దరు విదేశాల్లో ఉంటారు ఒక ఆయన ఇక్కడ ఉంటాడు వారిలో ఫస్ట్ ఎవరంటే 
సామల నాగార్జున గారు వారొకరు తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరంటే శిరీష్ కుమార్ గారు రెండవ వారు వీరిద్దరూ విదేశాల్లో ఉంటారు వివిధ వ్యాపారాలు వాణిజ్యాలు వ్యవహారాలు చూసుకుంటారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్నాళ్ళ నుంచో లోపల మదన పడుతుంది సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి నా తెలంగాణకి నేను వచ్చిన తొబ్బకి ఏదో చేయాలని తపన పడుతున్నారు ఆ క్రమంలో వారికి ఒక మంచి మిత్రుడు ఇక్కడే ఉంటాడు కృష్ణకాంత్ గారు సో ఈ ముగ్గురు కలిసి ఈ అద్భుతాన్ని షరతులు వర్తిస్తాయని పేరుతో మన ముందు ఆవిష్కరించారు సో అందుకని ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే మై హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది ప్రొడ్యూసర్స్ హూ మేడ్ దిస్ డ్రీమ్ ఇన్ టు రియాలిటీ సినిమా ఒక స్వప్నం సినిమా ఒక కళ సినిమా అనేది ఒక ఇమాజినేషన్ ఎంత దానికి వాస్తవికత ఉన్నా దాంట్లో కొంత సినిమాటిక్ లిబర్టి క్రియేటివ్ లిబర్టీ కొంత ఫిక్షన్ కొంత ఉంటుంది కనుక ఆ క్రియేటివిటీ ఉంటుంది కనుక అలాంటి ఒక స్వప్నం ఇది మనము కళ్ళు తెరిచి చూసే ఒక సాంకేతిక స్వప్నం సినిమా సో కళ్ళు మూసి చూసేది కళ అయితే కళ్ళు తెరిచి ఒక తెర మీద మనం చూసే ఒక స్వప్నమే సినిమా అయినప్పుడు అలాంటి స్వప్నాన్ని ఈ ముగ్గురు ఆవిష్కరించారు సో అందుకు వారికి మొదటిసారి కృష్ణకాంత్ గారు వా ఇద్దరి తరఫున కూడా ఇక్కడ కృష్ణకాంత్ గారు ఉన్నారు సో కృష్ణకాంత్ గారు వారి డెబ్యూ సినిమా ఈ డెబ్యూ సినిమా మరిన్ని 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 మంచి సినిమాలు కంటెంట్ డ్రివెన్ సినిమాలకి దారితీయాలని ఒక మంచి పాత్ క్రియేట్ అవుతుందని భావిస్తూ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా అలాగే షరతులు వర్తిస్తాయి సినిమా దీనికి మెయిన్ థీమ్ కూడా బుద్ధుడు చెప్పిన థీమే దీనికి పెట్టుకున్నారు అక్షర కుమార్ డైరెక్టర్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ అండ్ డైలాగ్ రైటర్ సో దాంట్లో ఏం పెట్టుకున్నారు కోరికలే మనిషి దుఃఖానికి మూలం ఈ ప్రపంచంలో ఉండే సర్ ప్రపంచమంతా దుఃఖమయం నాలుగు సత్యాలని చెప్తాడు బుద్ధుడు ప్రపంచమంతా దుఃఖమయం దుఃఖానికి కారణము కోరికలు కోరికలు అనంతాలు కోరికలు అనేవి కూడా అనంతాలు మూడవది నాలుగవది కోరికలను జయించవచ్చు ఆ జయించడానికి మార్గం కూడా చెప్తాడు ఆయన ఏం చెప్తాడంటే అష్టాంగ మార్గం అని చెప్తాడు సో దట్ ఈస్ ద బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీ సో ఇక్కడ మనం ప్రస్తుతం సమకాలీన సమాజంలో నివసిస్తున్న జీవనంలో ఆ కోరికలు ఎలా ఉంటాయి వాటి యొక్క స్థితిని ఒక మధ్యతరగతి పర్స్పెక్టివ్లోంచి తెలంగాణ నేపథ్యంలో చెప్పిన చక్కని సినిమా షరతులు వర్తిస్తాయి సో అలాంటి షరతులు వర్తిస్తాయి సినిమాలో చాలామంది ఎంటైర్ క్యాస్ట్ క్రూ అందరూ చేశారు సో వారిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిర్మాతలు అయితే రెండవది ఈ స్వప్నాన్ని కన్నా అక్షర కుమార్ డైరెక్టర్ కుమారస్వామి గోదావరి కన్ను నుంచి మొదలెట్టాడు సినిమాని కలగన్నాడు అక్షరాన్ని నమ్ముకున్నాడు వేణు ఉడుగుల దగ్గర అసోసియేట్గా చేశాడు మిగతా చాలా సినిమాల్లో పనిచేశాడు అనుభవాన్ని గడించాడు సెన్సిబుల్గా ఉంటాడు సెన్సిటివ్గా సినిమాని ప్రజెంట్ చేద్దామనుకున్నాడు తన జీవితాన్ని తనను చూసిన జీవితాన్నే మన ముందు ప్రదర్శించాడు సో అదే ఆ షరతులు వర్తిస్తాయి ఈ షరతులు వర్తిస్తాయి సినిమాని తొలిసారి కలగని మన ముందు ఆవిష్కరించిన అక్షర కుమార్కి ఒకసారి వీ లైక్ టు గివ్ ఏ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఒక్కసారి అంటే ఇది డెబ్యూ సినిమా అయ్యాయి సో తమ్ముడు అక్షర కుమార్కి శుభాకాంక్షలు తను డెబ్యూ డైరెక్టర్ డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ సో ఇలా అందరూ చాలా మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరు కూడా కొత్తవారు ప్యాషన్ ఉన్నవారు ఇష్టం ఉన్నవారు ఎంతో ప్రేమగా చేశారు సో వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు ఇవాళ ఈ టీ టీజర్ లాంచ్కి మన దగ్గరికి విచ్చేసి మనందరినీ ఆశ్రయించి ఈ కొత్త సినిమాని కొత్త కంటెంట్ని కొత్త ఆలోచనల్ని కొత్త క్రియేటివ్ టాలెంట్ని ప్రోత్సహించడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేసే బిగ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ భారతదేశం మొత్తం మీద ప్రస్తుత కాలంలో గర్వించదగిన ప్రొడ్యూసర్ తెలుగు సినిమా నుంచి ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి సినిమాను తీయగలిగే స్థాయిలో సినిమాలని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజ్ గారు ఆ దిల్ రాజ్ గారు ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక అంటే ఈ ఈ సినిమా ఈ లాంచ్కి విచ్చేశాడు తమ్ముడు వేణు ఉడుగుల చాలా అంటే విపరీతంగా చదువుతాడు తను స్వతహాగా కవి రచయిత సమకాలీన సమాజం పట్ల మిగతా అన్ని అంశాల పట్ల ఎంతో విస్తృతమైన జ్ఞానం ఉన్న మనిషి దాంతోపాటు ఒక కమిట్మెంట్ ఉన్న మనిషి ఈ నేల పట్ల ప్రజల పట్ల నేల మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో ఈ మట్టి మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో మట్టిలోని జీవన విలువల పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందో మనుషుల పట్ల విస్తృతమైన ప్రేమ ఆకాశం అంత ప్రేమ ఉన్న మనిషి మనుషుల్ని ప్రేమించాలని తెలిసిన మనిషి సో అందుకే ఇంతకుముందు నీదినాది ఒకే కథతో డెబ్యూతో మొదలెట్టాడు తర్వాత విరాట పర్వంతో మన అందరిలో ఒక కొత్త ఆలోచన రేకెత్తించాడు త్వరలో తను ఒక సబాల్టర్న్ సినిమా అనే కొత్త ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేయబోతూ అందరిలో అంటే ఒక ఇప్పటి వరకు వెళ్ళిన సినిమా దారిని మళ్ళించే విధంగా ఒక కొత్త పాతని క్రియేట్ చేసే దిశగా మార్గదర్శిగా నిలవబోతున్నాడు సో అలాంటి వేణు ఉడుగుల ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి తన ఆశీర్వాదం చెప్పడం అనేది సంతోషంగా భావిస్తున్నా అలాగే 
ఈ సినిమాలో నేను చెప్పదలుచుకున్న ఒక రెండు మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు టీజర్ లాంచ్లో ఎంత చక్కగా అంటే పాట ఇంతకుముందే శేఖర్ కమల గారు రిలీజ్ చేశారు మొన్న మొన్ననే సో వారికి కూడా శుభాకాంక్షలు పాటలో ఎంత అద్భుతమైన పాట అంటే మేము అనుకుంటాం తెలంగాణ సినిమా కావాలంటే పెద్దింటి వారి మెట్లు ఎక్కాల్సింది అనేది జనరల్గా కామన్ కన్వర్టేషన్ పెద్దింటి వారు ఎవరంటే పెద్దింటి అశోక్ కుమార్ గారు తెలంగాణ కథని తెలంగాణ సినిమాకి కావాల్సిన కథని చాలా చక్కగా చెప్పగలిగిన వాడు తెలంగాణ ఆత్మని పట్టుకోగలిగినటువంటి మంచి రచయిత పెద్దింటి అశోక్ కుమార్ గారు వారు ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఆయనకు డెబ్యూ లిరిక్ రైటర్గా డెబ్యూ నటుడుగా గతంలో చాలాసార్లు వేరు వేరు నాటకాలలో అటు ఇటు నటించారు బట్ లిరిక్ రైటర్గా డెబ్యూ మాటల రచయితగా చాలాసార్లు మల్లేశం సినిమాలో మిగతా సినిమాలకి కూడా చాలా వరకు చేశారు బట్ లిరిక్ రైటర్గా డెబ్యూ సో ఇలా అన్ని కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు కొత్త ఆలోచనలు వచ్చాయి బట్ ఆత్మ మాత్రం తెలంగాణ సో అయితే సినిమా కథ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే తెలంగాణ నేపథ్యపు కథ కరీంనగర్ ప్రాంతంలోనే మధ్యతరగతి జీవనం కానీ చూస్తే ఒక యూనివర్సల్ ఎలిమెంట్ ఉంటాయి ఎమోషన్స్ అన్నీ యూనివర్సల్ వీ మే హ్యావ్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ వీ మే హ్యావ్ సటెన్ మనకుండే అన్నీ ఉండొచ్చు మిగతా అంశాల పరంగా జీవన విధానం పరంగా వైవిధ్యాలు ఉండొచ్చు విభిన్నతలు ఉండొచ్చు కానీ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ ప్రపంచం మొత్తం మీద అలస్కా నుంచి మొదలుకొని ఆదిలాబాద్ వరకు అంటార్కిటికాలో మనుషులు ఉంటే కనుక అక్కడ నుంచి మొదలుకొని మన దగ్గర ఉండే అమరాబాద్ వరకు ప్రతి హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి అదే దుఃఖం అదే వేదన అదే ఆవేశం అదే సంతోషం అదే సంబరం అదే ఆనందం అదే వేడుక అదే అన్నీ ఉంటాయి సేమ్ అవే ఉంటాయి అలా చూస్తే ఒక హ్యూమన్ ఎమోషన్స్కి ఎమోషనల్ డ్రామాకి పట్టాభిషేకం చేసిన చక్కని సినిమా షరతులు వర్తిస్తాయి సో మేము చూసాం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు దిల్రాజ్ గారు వచ్చి వెళ్ళారు వారు నిజంగా చాలా బిజీయెస్ట్గా ఉన్నారు సో వచ్చారు ఇంకా గమ్మత్ అనే విషయం ఏంటంటే దిల్రాజ్ గారు వారు సతీమణితో కలిసి చూసిన బహుశా నాకు తెలిసి ఒక ప్రివ్యూ చూసిన ఒకే ఒక్క సినిమా ఈ షరతులు వర్తిస్తాయి వారు ఇంతవరకు అంటే విడిగా చూస్తారు లేదా ఆయన ఇంకేదో ప్రొఫెషనల్గా ఆయన ఉద్యోగ వృత్తిపరంగా ఆయన ఇంక వేరు వేరు సినిమాలు చూస్తారు కానీ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి సినిమాని ఆశాంతం ఆద్యంతం మొదటి నుంచి చివరి వరకు సినిమాని చూసి మధ్య మధ్య నవ్వి మధ్య మధ్య ఆలోచించి చాలా సంతోషపడి సంబరపడి ఫీల్ అయిన ఒక మంచి సినిమా షరతులు వర్తిస్తాయి సో ఇలా ఈ సినిమాని ఇట్లా రూపొందించారు ఈ టీజర్ నడుతుంది చిన్న మనుషులు పెద్ద మనుషులు ఉంటారు కానీ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా ఉండదు మంచి సినిమా ఉంటుంది పక్క నాది మంచి సినిమా అట్ ది సేమ్ టైం పక్క ఆడుతుంది అన్న నో డౌట్ తర్వాత నేను కృతజ్ఞత చెప్పాల్సిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా నా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసిన త్రివిక్రమ్ సార్కి అట్ ది సేమ్ టైం నా ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన శేఖర్ కమల గారికి అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు టీజర్ రిలీజ్ చేసిన దిల్రాజ్ గారికి అట్ ది సేమ్ టైం ఈ టీజర్ ఈవెంట్కి అట్ ది సేమ్ టైం వచ్చిన మా వేనన్నకి మా మామిడారి కృష్ణ అన్నకి మామిడారి కృష్ణ అన్న నాకే కాదు నా అలాంటి చాలా మంది కళాకారులకు ఒక ఎనగర్ర ఆయనకు వెరీ థ్యాంక్ యూ అట్ ది సేమ్ టైం బ్యాక్ నుంచి నాకు సపోర్ట్ ఇస్తున్న మద్రాస్ శ్రీధర్ సార్కి అట్ ది సేమ్ టైం రాజేంద్ర గారికి ఐకాన్ మ్యూజిక్ వాళ్ళకి కూడా వెరీ థ్యాంక్ యూ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను ఇది ఒక మంచి సినిమా అంతకంటే ఎక్కువ ఏం మాట్లాడాను మిగతా నాకు నేను చాలామంది నాకు సపోర్ట్ చేశారు ముఖ్యంగా వీళ్ళిద్దరు పేర్లలో చైతన్య సూర్యుడు భూమి తల్లి వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ మిగతా ఆర్టిస్టులు కూడా వెరీ థ్యాంక్ యూ వచ్చిన మీ అందరికి కూడా వెరీ థ్యాంక్ యూ థియేటర్లో కలుగుతాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వేణు గారు టుడే ద గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్స్ అండ్ మై డైరెక్టర్ అక్షర గారు అండ్ ఆల్ మై టీమ్ అండ్ మై హీరో చైతన్యరావు గారు అండ్ హీరోయిన్ భూమి శెట్టి గారు అండ్ ఆల్ ద క్యాస్ట్ అండ్ టస్ అండ్ ఆల్ ద టీమ్ మెంబర్స్ హూ సపోర్టెడ్ మేకింగ్ దిస్ పిక్చర్ వెరీ గ్రాండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ శ్యామల నాగార్జున అండ్ శిరీష్ గుండా అండ్ మై సెల్ఫ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ దూ అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ప్లాన్ టు డూ ఇట్ బట్ మేకింగ్ ఇన్ టు ప్లాన్ ఒక దాన్ని తీసుకురావడానికి సహకరించిన వీడందరు కూడా ఇది మా హోప్ఫుల్ వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫుల్ టు దెమ్ సో అందరూ హరికృష్ణ గారు చెప్పారు ద పిక్చర్ హౌ ఇట్ ఈస్ సో సింప్లిఫైగా చెప్పాలంటే రిగార్డింగ్ అవర్ హీరో ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ చిరంజీవి చాణిక్య చంద్ర చాణిక్యుడు అండ్ చంద్రగుప్త ఇద్దరిని కలిపి మిక్స్ చేసి ఒక ఎసెన్స్ కింద తీసుకుంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ దేర్ దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ హిమ్ హౌ హీ బిహేవ్ విత్ ఏ ఫియాన్సీ బిఫ
and how we take the lead to solve the problem in the society. Each and every character is very beautifully narrated and made is a very beautiful thing. So once picture is done, we will go to the Definitely we will feel that everyone will get some kind of a good picture we have seen. One of the essence of the subject is the essence of the subject. That's what For all the things who made this picture as a grand success, we are very much thankful to you all. And uh, I thank all the media who are supporting us and taking to the lead. Thank you very much. Once again, giving this opportunity. Ante memu, anta producer spare je pula itu. We are family. Anu kene anje pesi si. Na producers gula very thank you. Na arjun sir ki, Sirish sir ki, Krishnan sir ki, very very thank you sir. Sorry sir. Thank you Andy. Thank you so much. Venu sir, uh, thank you so much for supporting new age uh, uh, filmmakers. And uh, Hari Krishna sir, uh, Hari Krishna sir has always been a um, ok, um, role model ka. So thank you so much. Ne na ite Kannada ammai. This is my first Telugu cinema. So, this Telugu cinema is very unexpected in the unexpected moment. Akshara sir called me and I had to prank call. But yes, today I am here. I am talking to you. So, I am so much happy. I am very grateful for this opportunity for Akshara Gar. And Sharatalu Vartisal cinema, Telugu aite vere, kani native language lo manam matlaarta nam matlaarta mante, adi koncham it's a it's a bit task only. So Akarim Nagar kweli, akad 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 nici ni slang, tarvata akad nici native motam oka a language ni matlaari nauka asham nak dora kindi. So thank you so much nauka asham kosham and naku actor Chaitanya. Uh, he has been a very uh, good supportive uh, first nunchi heroes work. Uh, so, Mottam na team ki nain thank you chepto na. So, yes, me andaru inta worku manaki support che saru. So, ilage manaki support che endi. So, Sharatalu Vartis thai thondaraga release out thundi. So, me randaru veli theater lo ne choo dandi. And andar ku kuda chepo endi. So, thank you so much uh, for coming and thank you. Being here, uh, uh, the audio launch, uh, teaser launch event, ki, uh, which is not Dil Raju Garki, for the approval of the and uh, I'm a big brother Laga Venana, he's always been supportive. Uh, and Akshara also worked with uh, Venana, but Apart from that, Ma Andar Niguda, Cinema Gurinj Chelsin Tarvata, he's always been encouraging. So, thanks Venana. Thank you so much. Cinema release ayada ka me support ma kundali. Cinema release ayana ka me release ayana ka me support ma kundali. Cinema release ayana ka me support ma kundali. Thank you, Anna. Oka manchi cinema, theaters virk raawala nante, yada adha ka process. Ipuruna times, ipuruna conditions lo theaters ni cinema, cinema ni theaters work itu iskrawal, ane deh, it's a big task, very challenging task. Alanti times lo, oka manchis cinema theaters dah kerawal ante, we need, we need good support from the industry. So, maku alanti support motion teaser launches na Trivikram garda garunci. Song launch je, sena Shekhar Kamala gar da garun cie, iroz teaser launch je, sena Dil Raju gar da garun cie, ma Veera nada garun cie. Inta mandi manci manusula manusula blessings support ma kumdi. So with this support ma confidence ma moral inka inka strong a indi and thoroughly ne i support anta tis kone theaters loki very soon we are coming into theaters so. There are a lot of good cinema, and there are a lot of good cinema actors, but this is something very close to my heart. One, I was born in Karim Nagar, I was born in Karim Nagar, and I was born in Karim Nagar, and I was born in Karim Nagar. I was born in Karim Nagar, and I was born in Karim Nagar, and I was born in Karim Nagar. So, this is an achievement for me. I was born in Karim Nagar, and I was born in Karim Nagar. You know, Akshara Nagarin Chatta, he's like my brother, big brother, family. Cinema started up and now, he's got a lot of 
బాండింగ్ అటాచ్మెంట్ వచ్చింది ఎక్కువ మాట్లాడను సినిమా మాట్లాడుతుంది అక్షర నా గురించి బట్ ఒకటే ఒకటి చెప్పదలుచుకున్న మా డైరెక్టర్ గురించి ఈ ఈ జానరాకి సంబంధించి దిస్ ఈజ్ ఎ మార్క్ ఓ ట్రేడ్ మార్క్ స్టాంప్ ఆఫ్ అక్షర కుమార్ షరతులు వర్తిస్తాయి అనే సినిమా ఇలాంటి జానర్లో ఈ మాత్రమే ఎంత అద్భుతంగా తీయగలడనే పేరు మాత్రం తెచ్చుకుంటాడు ఇప్పుడు మనం రాజమౌళి గారి సినిమాలు తీసినప్పుడు అదొక ట్రేడ్ మార్క్ ఉంటుంది కదా సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ జానర్లో ఐ థింక్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలతో రాబోతున్నారు అక్షర అన్న అంటే సెన్సిబిలిటీస్ సెన్సిటివిటీస్తో పాటు చిన్న కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తూ ఓ హ్యూమరస్ వేలో సినిమా చెప్పడం ఇట్స్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అందులో ఐఎమ్ సో ఇంప్రెస్డ్ విత్ హిస్ డైరెక్షన్ స్కిల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ద వే హీ అప్రోచ్ ద హోల్ ఫిలిం రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టైటిల్ కార్ నుంచి షరతులు వర్తిస్తాయి చిరంజీవి విజయశాంతి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న అంశాలు వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించాయి నాకు అంటే ఆయనకు స్క్రిప్ట్ మీద ఉన్న అవగాహన అంత చాలా స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉండే థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ మీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ షరతులు వర్తిస్తాయి దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఏ ల్యాండ్ మార్క్ ఫిలిం ఫర్ మీ తెలంగాణ సినిమాల్లో తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన సినిమాల్లో ఇదొక పయనీర్ ఫిలిం అవుతుంది ఈ జానరాలో ఇంకో పదేళ్ల తర్వాత కూడా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పటి వరకు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి బలగం వాజ్ వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బలగం తెలంగాణ సినిమాకి దారిని పేవ్ చేస్తే అందులో నెక్స్ట్ ఉండబోయే సినిమా షరతులు వర్తిస్తాయి అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వకుండా థియేటర్స్ లో చూడండి ఎప్పుడే టీజర్ లాంచ్ చేసాము త్వరగా త్వరలో మీ సోషల్ మీడియాలో కూడా రాబోతుంది యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పుట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా సో ఆల్రెడీ సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ అయ్యింది టీజర్ చూడండి నచ్చితే ఓ పది మందికి షేర్ చేయండి ఆ టీజర్ లో చెప్పినట్టు దివ్య మధ్య తరగతి లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ మన పాపులేషన్ మనమంతా ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే సో వీళ్ళందరూ సగర్వంగా చూడదగిన సినిమా షరతులు వర్తిస్తాయి సో అందరికీ షేర్ చేయండి ఆ ఖచ్చితంగా బలగం ఎట్లా అయితే అందరూ ఫ్యామిలీస్ తో వెళ్ళి మళ్ళీ మళ్ళీ చూసారో ఇది కూడా అలాంటి ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్ళి ఒక గర్వంగా చూడదగిన సినిమా ఎట్లాంటి అశ్లీలత కానీ అసభ్యత కానీ ఏది ఉండదు ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ సాంగ్స్ అబ్బాయి అరుణ్ చులువేరి చాలా బాగున్నాయి ఫస్ట్ సాంగ్ ఒకటే చూసారు ఇంకా మిగతా సాంగ్స్ వస్తాయి త్వరలో అవి కూడా చాలా బాగుంటాయి అండ్ ఆర్ఆర్ సన్నీ ఆర్ఆర్ చేశాడు తర్వాత ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ డిఓపి శేఖర్ అండ్ ప్రవీణ్ ఇద్దరు వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చేశారు సో ఇంకా దెర్ విల్ బి మోర్ ఈవెంట్స్ అప్పుడు సినిమా గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతా బట్ ఫర్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ది పీపుల్ హూ సపోర్టెడ్ అస్ దిల్ రాజు గారు త్రివిక్రమ్ గారు శేఖర్ కమల గారు వేణు అన్న అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ లేకపోతే సినిమా లేదండి ఏ సినిమాకైనా ఫస్ట్ పిల్లర్ ప్రొడ్యూసరే సో నాగార్జున సాంబ్లా గారికి శ్రీష్ గారికి కృష్ణకాంత్ గారికి హార్దిక ధన్యవాదాలు వాళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళు పెట్టిన డబ్బుల తోటి ఏదైనా కమర్షియల్ సినిమా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఇండియన్ తెలంగాణ ఫిలిం ని చూస్ చేసుకున్నానంటే దట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ దే హ్యావ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ సో ఒకరు కాదు ముగ్గురు బ్రెయిన్స్ మూడు బ్రెయిన్స్ ఒక సినిమాను సెలెక్ట్ చేసుకునే అంటే ఖచ్చితంగా ఇది డెఫినెట్లీ మంచి సినిమా అయి ఉంటుంది మంచి సినిమా మంచి సినిమా అయ్యింది మేము చూసాము మీకు కూడా నచ్చుతుంది త్వరలోనే సో ఆన్ దిస్ నోట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ మై కో యాక్టర్స్ ఈ ఈ సినిమా తర్వాత ఆల్రెడీ చాలా మందికి పేరు వచ్చింది ఈ సినిమా తర్వాత ఇంకా మంచి పేరు వస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మరొకసారి వచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మంజేష్ వచ్చిన దిల్ రాజు గారికి మామిడి అని కృష్ణానికి అందరూ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి రావటము వాళ్ళ చేతుల మీదుగా ఇది ఆవిష్కరణ జరగడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న ఆర్టిస్టులు తర్వాత రైటర్ అందరూ కూడా నాకు నాతో వర్క్ చేశారు మ్యాక్సిమం అందరు నాతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చేస్తున్న వాళ్ళే ఉన్నారు సో అక్షరతతో నా ట్రావెలింగ్ లా అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అతను నాతో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు నా మొదటి సినిమాకి రెండో సినిమాకి కూడా తను వర్క్ చేశాడు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ టాలెంట్ ఉన్న వ్యక్తి నిలువెళ్ళ మనిషితనాన్ని పొదువుకున్నటువంటి మనిషి చాలా హానెస్ట్ ఫెలో సో చాలా స్ట్రగుల్ పడి ఈ సినిమాని అతను 
తెరకెక్కించారు సో నేను ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ నేను ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఫస్ట్ నేనే చదివాను నాకు స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగింది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ చాలా బలమైన థీమ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ యొక్క ఆర్క్ అందులో అతను చర్చించినటువంటి విషయాలు కావచ్చు అది చాలా కమర్షియల్ వేలో నెరేటివ్ అంతా కూడా సెట్ చేశారు ఆ స్క్రీన్ ప్లే కానీ అండ్ ఆ లోకల్ ఈడియమ్స్ కానీ ఒక లోకల్ ఫిలిం అంటే స్థానిక సినిమాలో ఉండేటువంటి ఫ్లేవర్ ఆ స్మెల్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ అనిపించింది ఎక్స్ట్రీమ్ కూడా చాలా చాలా చిన్న చిన్న మైనర్ డీటెయిల్స్ అందులో నేను గమనించాను చాలా చాలా చిన్న చిన్న మైనర్ డీటెయిల్స్ మన మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్లో బిలో మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్లో ఉండే ఇంకా చెప్పాలంటే వెనుకబడిన తరగతుల్లో ఉండే లైఫ్లో ఉండే ఆ జీవన సౌందర్యం ఆ జీవితాల్లో ఉండే అమాయకత్వం ఆ జీవితాల్లో ఉండే ఒక ఆశ అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఆ ఉన్న క్లాస్ నుంచి నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళాలనే ఒక తపన ఆ క్యారెక్టర్స్లో కనిపిస్తుంది అది ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళింది ఆ కథ వాళ్ళని అనేది ఆ సినిమాలో మనము చూడొచ్చు డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా ఒక ఒక డిస్కషన్ పాయింట్ అయితే అవుతుంది ఇది అక్షరకి గ్రేట్ డెబ్యూట్ ఫిలిం అవుతుందని అక్షర మంచి డైరెక్టర్గా గుర్తుపెట్టుకునే అంటే మాట్లాడుకోవడానికి అర్హత ఉన్న దర్శకుడిగా అతను డెఫినెట్లీ భవిష్యత్తులో ఉంటాడని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దింటి అశోకన్న అందరూ మేము కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాము సో అందరు అందరు ఆర్టిస్టులకి అగైన్ వన్స్ అగైన్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను మీడియాకి కూడా మీరు అందరూ ఇలాంటి సినిమాని మీరు డెఫినెట్లీ ప్రమోట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ స్మాల్ న్యూ ఏజ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం కాబట్టి సో మీడియాకి స్పెషల్గా నేను అపీల్ చేస్తున్నాను సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ దిస్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెణుగుల గారు